Good evening, teacher. Oh, sorry, I can hear you. <laughs> yeah, good evening. I, I didn't activate my my audio. I, <laughs> I'm sorry. Okay, ah, okay now, yes, works. I'm okay now. No problem. <laughs> yeah, how are you doing? I'm fine, and you? I'm doing great tonight. Yes, I'm doing okay, great. Right, so yes how how was your day with some with some work um <clears throat> um a little little hardest okay I guess. you had a lot to do today today yes um okay i'm sending much reports okay okay and what area do you work at um in uh, county Oh, in accounting, yes, it's really demanding. Yeah, that's really demanding yeah. over there. Yeah, and it depends on the size of the company, right? Yeah, and yeah. person, all tasks. Yeah. All, all the stuff. Okay, yeah. and are you an accountant? Uh, no, I'm a sub accountant. Sub accountant. Okay, okay. So, mm -hmm. but is it a big department uh, how many employees are in your area in my area um four people okay for, okay for three co-workers i have three co-workers one okay. uh, the, the accountant uh -huh. the two auxiliars and me sub accountant okay okay so yeah you have a lot to do over there right yeah. because yes. you are only four <laughs> yeah yes mm -hmm. it's, it's very delicate yes i think it's mm -hmm. the work i think it's the work yeah you have to be very sharp in that right yes for, mm -hmm. correct for presenting to the right time yeah you have to you accomplish all, all the deadlines as i am a deadline Deadline. Deadline, yeah, mm -hmm. you have to accomplish okay. with that. Mm -hmm. Okay, Deadline good, but me. now we are going to have a little, uh, <laughs> I mean, a uh, little relax, you know, because I think we are going to try to play tonight, okay? Okay. So amazing. we are going to... Uh, yes, I need to distress. Okay, or, we're we're going to take out some stress. Yes, yeah, we're going to take it off. Yeah. <laughs> yeah, así como mala vibra ya, mala vibras. But <laughs> yeah. Yes, exactly. <laughs> okay. Hello, everyone, and welcome. How are you doing? Did you hear the song I sent? Or what? What song? I sent a song Let through the WhatsApp group. It was uh, yesterday I did it. Uh -huh. Didn't you hear it? Uh, the name is Put oh, Your no, Head on My it. Shoulders. Yeah. I sent it for you to practice the imperatives. How are you doing, Alba? How are you, Delmi? Welcome, Pablo. <laughs> Linda, hello. Hello, Delmi. Hello, hello, Alba. Hello, Daisy. Hello. Did you hear the song? I forget. You forgot. Okay. Okay. But you have to, okay? You, you have um, some time to do it. So please listen to the song. You are going to enjoy it. It's like a romantic one okay it's a, a a very romantic song and it's really yeah, really like, a good song yeah it is really was was trained trending trading in, in tiktok oh really oh okay yeah. <laughs> okay it was from polanka right so yeah uh the thing is that i sent this song for you to practice hearing the um, a imperatives, okay? Those are imperatives uh, in a very lovely language, right? A very lovely language, yeah. 
Okay, guys, we are going to start the class tonight. We're going to start the class tonight, and I want you to divide into two teams. Okay, we are going to make two teams. A ver, vamos a hacer dos equipos, porque vamos a hacer un jueguito pequeñito, ¿verdad? Vamos a hacer lo que la carta diga, ¿verdad? Entonces... Vamos a ver, escojamos, propónganme un líder. Please propose a leader. Ah, two leaders. Two leaders. A ver, se puede proponer usted mismo si quiere. Vamos a ver. Ajá, ¿quién quiere ser líder de equipo? Vamos a hacer dos equipos, two teams. A ver, a ver, compañeritos, propongan a uno de ustedes, pues, propongan, propongan, necesitamos dos. A Juan Diego, teacher. Va, Juan Diego, el primero. No. Ok, va el primer okay. líder, Juan Diego. And the second leader, ¿a quién proponen? Ajá, no tengan miedo. ¿A quién? A Delmi. Ok, then. Delmi y Juan Diego. Sí, Two gracias, teams. Daisy. Ok. <ríe> Thank you, Daisy. <ríe> Te las desquitó. Ok, good, good, good. A ver, Delmi y Juan Diego. Delmi, please, choose a classmate. Escoja uno de sus compañeros ahorita para empezar a formar el equipo. Vamos a ver. Um, a Daisy. ¿A quién? A Daisy. Ok, Daisy. Ajá, nice. voy a ir anotando acá. Vamos a ver. De Delmi en Juan Diego. Ok. En... Ahorita son 12, entonces quiere decir que van 6 y 6. Pero veo que varios se me han puesto de oyente. Necesito saber la razón porque nadie me ha informado el día de hoy que se vaya a poner de oyente. Yo les dije al principio que ustedes ponían, podían ponerse así siempre y cuando me informaran que estaba de verdad una emergencia, que estaban enfermos o que le había caído mal la vacuna o que, qué sé yo, estaban hospitalizados. O sea, algo así es una emergencia, ¿ok? Entonces, no se pueden solo poner de oyentes. Me tienen que decir la razón, me tienen que informar. De lo contrario, no hay permiso para ponerse de oyente, ¿verdad? Entonces, eh, por favor, los que están de oyentes o me informan o los metemos de un solo en el grupo y tienen que participar, ¿ok? Bien. Hola, licenciada. Ah. Hello, Néstor. Fíjate uh, que tengo un problemita. Este, estoy haciendo una tarea de la universidad y no, no la he terminado y... y... Quería decirle que iba a estar como oyente mientras lo termino. Ojalá me logre incorporar. En, 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 o voy a estar participando en lo que pueda, pero quiero okay. terminar la tarea. Es para entregarla hoy. Y así que, perdón, aquí voy a estar, pero sí voy a estar pendiente a la clase. Ok, en lo más que pueda participe, Néstor. Ok, okay. bien. Vamos a ver los demás, David Alejandro, Linda y Pablo. Necesitamos que se integren a los equipos. Esto, yo puedo estar en el equipo, pero ahí voy manejando. Eh, ah, ok, ok. Alcanza, yo estoy al 100%. Perfecto, David, muy bien. Vamos a ver, nos falta Linda, que creo que es por la cámara, ¿verdad? Y el audio es, aquí tengo en el, en el chat. Vamos a ver, ajá, ok, sí, porque ese equipo del trabajo no puede ya eh, entrar en, en los media. Ok, solo nos faltaría, Pablo, saber qué le sucede, ¿verdad? Ok, bien, Delmi y Daisy ya van en el primer equipo. Vamos a ver. Juan Diego es el líder del otro equipo, así que escoja a Juan Diego. ¿A quién escoge? Ok, okay. Pablo, no. muy bien, muy bien. Sin embargo, lo vamos bueno. a meter en, perdón, eh, Juan Diego. Vamos a meter a Pablo, aunque va a estar solo de 
ayudando quizá en, en chat o algo así, ¿ok? Bien, vamos a ver, Juan okay, Diego. I, I choose Marco, I don't know. A Marco, ok, good. Ah, ok, vamos a ver, tell me, ¿a quién escoge? Tiene, son, son, ahorita van 12, tiene que escoger 6, vamos a ver, ahorita lleva uno, ¿quién más? Um, a Mayra. Mayra, ok, Mayra. Juan Diego. Ok, give me Roxana. Roxana, muy bien. Delmi. Alba. Alba, ok. Juan Diego. Um, um, I take a uh, Luz Verónica. Ok. Vamos a ver, Delmi. A uh, Cecia. A Cecia, ok. No está Cecia ahorita. Eh, a Luz. ¿A quién? Luz Verónica. Ya la escogió Juan Diego. Mire, Luz, si tiene público usted, niña. Tiene demanda aquí, <risa> barra. Uf. Ya veo. <risa> ya <Okay>. veo. <risa> a ver, ya está escogida, Delmi. Veamos a quién más. Néstor, no. Ok, sí, va a estar ahí medio participando, ayudando. Ajá. Ok, Néstor, Ok, va Néstor en el equipo de Delmi. Juan Diego, ¿a quién más? Um, veamos. La mayoría son oyentes, llevaría desventaja. <ríe> ok, vamos a ver. Mayra ya está. Ya, ya la agarró Delmi. Ya. Uh, uh -huh. Tenemos. Uy, porque tenía café. Ok. Ajá. Vamos, tenemos. Linda, Linda está participando con el chat porque okay. no puede okay. con la cámara. Ajá. Ok, entonces Linda. Ok. Vamos a ver, tenemos a Grecia que también participa con el chat. Vea. Delmi, ¿a quién escoge? A Grecia. Ok, va a Grecia con Delmi. Ya entró Pat, Patricia también. Vamos a ver. Entonces tenemos Delmi, Daisy, Mayra, Alba, Néstor, Grecia. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí hay seis. A ver, okay. uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y el que escoge ahorita serían seis. Juan Diego. Ok, a Patricia entonces. Ok, escoge a Patricia. Y nos faltaría meter a... Pablo, ¿verdad? Y a David Alejandro, ¿sí? Les vamos a poner a uno en cada equipo, ¿ah? No. A David, va, bien. David con Delmi y Pablo con Juan Diego, ¿ok? Ahora sí, ya estamos. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este juego es bien sencillo. Como somos dos equipos, el jefe del equipo va a elegir a cada participante, ¿ok? Es bien poquito. Son poquitas las cartas, ¿ok? Entonces, yo voy a compartir ahorita el juego acá. Acá lo tenemos. ¿Ok? Bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer lo que dice la carta. Do what the cards say. ¿Ok? Aquí en esto lo que vamos a hacer es que el que escoja a Delmi y el que escoja a Juan Diego va a ser el participante. Los demás le pueden ayudar por medio del chat directo, ¿ok? Van a buscar ahí el nombre del que está participando y le van a, a lanzar ayuda, ¿verdad? Por si no lo contesta rápido, si no sabe cómo va. Entonces ustedes le pueden ayudar en el chat rapidito, ¿verdad? A, para que pueda contestar, ¿ok? ¿Se entiende? Vale. Hay cartas que no tienen preguntas, sino que eh, quita puntos, ¿verdad? 
por suerte, el que escoja y le quita puntos, se los quita al otro equipo. ¿Ok? Así que hay cartas que les regala puntos. ¿Ok? Y hay cartas que si alguien las coge del otro equipo, le quita puntos y se los regala al equipo que está participando. Así que aquí vamos de suerte, ¿verdad? Esto todo es acerca de imperativos y de needs and obligations, ¿ok? Bien, hasta este momento se entiende, ¿verdad? Solo déjenme tomar la asistencia para que podamos empezar. Ok. Alba Janet López Ávalos. I'm sorry. Present. Present. Okay. Thank you, Alba. Cecia Gemima Pérez Cideos. David Alejandro Choto Martínez. Present. Okay. David Alejandro Choto. Eh, perdón, eh, Debbie Stephanie Ramos Ramos. Debbie Stephanie Ramos Ramos. Delmi Isabel Dera Salguero. Present. Daisy Carolina Sánchez Nieto. Present. Eva Leticia Contreras Argueta. Grecia Tatiana Rosales Campos. Juan Diego López Palacios. Okay. Linda Alicia Valladares Argueta. Thank you, Linda. Luz Verónica Trujillo de Urbina. Present teacher. Ok, thank you. Marco Adonai Villeda Alvarado. Present teacher. Mayra Yanira Alfaro Posada. Mayra. We couldn't hear you. Okay. Okay. Melida okay. Isabel. Okay. 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 Melida Isabel Bonilla Ventura. Néstor Ariel Garzona Asensio. Present teacher. Okay. Pablo Alberto Magaña Molina. Ok. Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Present, teacher. Ok. Roxana Marilín Pérez Ortiz. Present. Great. Ok, we're going to start now. Vamos a ver. Hagamos cara y corona. ¿Qué equipo va a ser el primero? Vamos a ponerle Team One al de Delmi. Ok. El Team One. Y el Team 2 es el de Juan Diego, ¿ok? A ver, cara corona ustedes. Thank you very much, Grecia. I checked you in already. ¿Ok? Cara. ¿Ok? ¿Y usted, Delmi, entonces? Ok. <ríe> Vamos a ver. Uh... Fíjense que dejé la moneda en la otra mesa. ¿Alguien tiene una moneda en la mano? Para no levantarme hasta allá. Ahí está, ahí está, ahí está. A coin. Yeah, please. Could you? Yeah, on the table. I, I left it over there. Is it okay if you look it up over here? ¿Alguien la tiene ahí? Ya lista. No, yo sé que no van a hacer trampa el que la tire. Ok, vamos a ver. ¿Y, ¿Y puede mover su cámara? No. No, teacher. No la puede. O sea, mi, la mía porque la levanto. Entonces, para que vean dónde cae. Ok. Uh, if it is not right there. No confía en mí. Si no damos un piedra, papel o tijera, ticho. Ah, good. Sí, yeah. no, ahora sí. well, uh, 
here I've got one. I don't know if you like, because here is like uh, eagle and, and head, right? So if you want, I can just throw it and I'm going to move this thing right here. Okay. And you will look it up here. Okay. Like okay. this. Right. I don't see. Heads and tails, okay. Pero no se mira. One second, one second. Ya se va a. I'm seeing, I'm seeing it is head. Do you see? Head. Okay. So thank you, Juan Diego, right? Because you said cara, right? Okay. Don't worry, I'm here, I'm here. Here we go. Okay, so let's start. I'm going to share here and let's start. Okay, so what number of card do you want? Ah, oh. ¿sabe qué, Juan Diego? Escoja a uh -huh. alguien de su equipo y entre todos le van a ayudar en el chat. ¿Ok? Chat directo, ¿verdad? Sí. Si lo tiran en chat todo para es todos, descalificado. Todo es en chat. Okay. Sí, sí, para ayudar es en chat. Uh -huh. Vaya, pero elijo ahorita, elijo a alguien para que... Para que ese, ese es su representante ahorita. Es su mejor jugador el que va a tirar ahorita. Ok, right? I choose Marco. Okay, Marco, are you ready? What number do yes. you want? Um, number two. No, number two. Okay, everyone. Vamos a ver lo que dice la carta y eso es lo que va a ser. Okay? So, let's see. Number two. Say this command. According Same. to the picture. Okay. Um. Everybody helping on the chat. Diga este comando. A ver, ¿qué le está pasando a ella? Right? ¿Qué le diría a ella? Everybody helping in the, on the chat? She going very late. Okay, but what's the command? Uh, the imperative. Uh, she always going, she always very late at work. Esa es su última respuesta, su última palabra. Ahorita le vamos a dar check, okay? Es su última palabra. Ya le ayudaron en el en el chat para que diga el comando o la orden, el imperativo. Yes, to share. Sí, si, Marcos, sí, si, chat, please. Okay, then let's check it out. Okay. Okay. A ver, Patricia, one second. Vamos a ver, Marco, tenemos a Patricia. Patricia says you, you watch the chat. Okay, voy a dejar. Okay, Patricia, tell me, uh, pero usted quiere decir la respuesta. No, Tisha, quería contactar a Marco. Ah, ok. Tiene que buscar a Marco en el chat directo. Si lo tira para todos, van a quedar descalificados. Busque a Marco ahí en el chat. Vale. Eh, ahorita es por ser la primera, no tiene tiempo, pero las demás tienen tiempo, ¿ok? Marco está viendo el chat, le están ayudando. Yes, teacher, yes, teacher, I see. Ok, teacher. what is your answer? Ah, 
Ajá. Marco a la una. <laughs> Get to work eh, early, please. Okay, let's see. Let's check. Let's check. Ajá. ¿Cuál sería la correcta? Don't get late to work or never get late to work. Okay, so, oops. Yeah. Okay, no points. No. No points. No points. Let's it's go to easy. the next. Okay, <laughs> then we choose one representative. You have to send the best uh, player you have. Okay. Vamos a ver. ¿A quién escoge para que participe Delmi? No hay problema, Marco. Todavía clasificamos. Todavía, todavía. Hey, calma, calma, pueblo. Ok. Delmi, ¿a quién escoge? Um, a Alba. Alba, ok. Alba, what number do you want? Number... Five. Number five. Okay. Remember que aquí es una ruleta, ¿verdad? Aquí si le sale puntos, chévere. Se salva de pregunta, right? Si, okay, let's see. Sí, sure. Ajá. Uh -huh. Pero no importa. No okay. importa cualquier carta. No, you can choose any. You can choose any. Ahí es como tu, su suerte, okay, lo que le oh, sale, okay. right? And let's see, aha, uh -huh. say, obligation or need? I have to do homework after each class. Obligation or need? I have to do homework after each class. Uh, obligation. Okay, let's check. Obligation. Okay, so point for team two. Yay. Now let's go to the next one. So choose another player, Juan Diego. Choose your next player. Okay, Roxana. Roxana, come on. What number do you want? Uh, one. Number one. Let's see. Say, obligation or need? I need to speak with Mr. Wilson. Obligation or need? Ayúdenle en el chat, ayúdenle en el chat. Okay, let's check. Needs, yay, okay. There you have your points, 15 points. Hey, we're in, on a tie, so let's continue with Delmi's team. Delmi, please choose another player. Uh, Daisy. Okay, Daisy, come on. What number do you choose? <sighs> the number eight. Number eight. Okay, there we go. Do it. Do it. Lo que está acá en el dibujo. You do it. There you are. So let's check it. Turn off your mic. Excellent. You did a good job. Okay, there you are. Good. So 30 points for team two. So now, Juan Diego, please, your next player. Luz. Luz, come on. What number do you want? We have three, four, six, four. and seven. Four. four. There we are. Say this command. Check our emails. Let's check. Yay! Check your email. Okay, there you go. So now tell me, please, your next player. Uh, Grecia. Okay, Grecia, what number do you want? What 
What number, Grecia? Um, six. Number six, there you go. Do the mimic. Oh, she doesn't have the camera on. She can't do it. So, a ver, Delmi, le toca a usted cubrir a su jugadora, okay? Do the mimic call clients. Okay. Great, good job, Delmi, there you are. So let's check, to do, do, ring, and okay, so you've got 45 points. Now let's see, Juan Diego, your next player. Uh, Patricia. Patricia, what number do you want? Mm. Three. Number three. Here we go, oh, cross fingers, cross fingers, and win 25 points, oh yay. So good, good, that's luck. You are really lucky, Patricia, nice, nice. So now we have for team two, number seven, okay? Delmi, ahí sí que va para ustedes el number seven, okay? Vamos a ver, number seven. Ha ha! Take 25 points! Good, tell me. <laughs> okay, so who wins? Tim, two, the winner! Yay! 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 <laughs> yeah, we did a good job, guys. We did a good job. Okay, everybody dancing like that. Dancing, dancing. <laughs> La danza de la victoria, ¿verdad? The winning dance. Okay, I'm gonna stop sharing. Yeah, and congratulations, you did all a good job. Now, we are gonna start the class for today, okay? Today, we are going to review how to and need to, and also we are going to add some details about how to and need to. So let me introduce the class. Bien, ¿se acuerdan que teníamos una actividad pendiente? Do you remember? Ok, nos vamos a ir a los breakout rooms. Ok, solo déjenme introducir la clase para poder irnos a los breakout rooms para hacer esa actividad. Ok, porque nada más vamos a presentar lo que toca hacer el día de hoy. What today is the main goal, okay? So we are going to review have to and need to. Remember, obligations and needs. Obligations and needs. It means that we also, uh, we're studying about urgency. You remember, things that are urgent and things that can wait, okay? Things that are urgent and things that can wait. So we are going to organize our activities um, according to the importance of each activity. Remember that when we um, use need to is because we have a goal to accomplish. Cuando usamos need to es porque para lograr ese objetivo o hacer esa actividad, tengo que hacer una actividad antes. ¿Verdad? Ese es el concepto para esta, esta figura, ¿ok? Need to. Y para have to, obligations, recuerden, son las actividades, funciones, roles que hacemos en el trabajo, ¿ok? Ahí es donde nosotros decimos, I have to write the reports, I have to send emails, I have to, because it's an obligation, it's part of my job, ¿ok? So, let's see the goal. Okay, you are going to be able to express obligations or needs at your workplace. Okay, things that you have to do, I'm sorry, things that you have to do and things that you need to do. And the agenda for tonight is 
We are having this feedback about how to and need to. Already we had this game, okay? Then we are going to have the breakout rooms with the activity that we couldn't complete yesterday. So after that, we are going to talk a little about obligations and needs from our manuals. And the session one-on-one -on -one for tonight is available, okay? El que quiera estar en la sesión uno a uno al final me dice, por favor, para poder darle este chance porque hoy está disponible. Ok. Bien. Recordando un poco. Let's make this short feedback. Do you remember what are these? These are imperatives. Ok. Sorry. Ok. Uh, can you please, Daisy, read this, uh, the first one? Please, uh, well, how do you say it? Activate. 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 Mm -hmm. Okay. Please activate your audio. Okay. Esto lo hemos aprendido como turn on your mic. Okay. Turn on your audio. Okay. Or open your mic. Activate your audio. Okay, next one, please. Can you read it, Roxana? Uh, please repeat after me. Excellent. Luz, the next one. Do your homework. Excellent. Marco, next one. Please supervise the employees. Thank you. Next one, please, Juan Diego. Please answer the phone. Thank you. Alba, next one. Please call clients. Excellent. Patricia, next one. Sit down, please. Sit down, thank, please. Thank you. Okay. Next one, uh, I have someone else. Mayra? Okay, everybody go to sleep. Mayra is saying, no, 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 wait, wait, wait. <laughs> okay, yeah, please go to sleep. Please go to sleep. Mayra, está teniendo problemas con su audio. Cuando usted lo abre, no se escucha bien. Tal vez no está conectado correctamente su micrófono el micrófono hoy oh, sí está. hoy sí sonó bien hoy sí verdad sí. sí no me escuchó verdad no bueno. I couldn't entonces sería please go to go please go to sleep okay so everybody's sleeping now yeah no <laughs> <laughs> okay please go to sleep esta la unimos para Para hacerlo más go, fluido. Se dice, se, go, to, se une, go, go to sleep. Go to sleep. Go to sleep. Solo así. Go to sleep. Go to sleep. Go to sleep. Excellent. Ahí lo unimos. Por eso cuando ustedes oigan a alguien hablando inglés y le dice go to sleep, ya saben que es go to sleep. Ok, lo que hacen es linking the words, unir las palabras. Ok. Next one, David, please. Um, sorry, teacher, uh, me acabo de conectar. Ok. Me acabo de conectar, pero no sé la instrucción. Ok, estamos leyendo, leyendo estas, estas oraciones imperativas. Ok. Ok, y vamos por... Por después, después de please go to sleep, la que sigue. Uh, don't smoke in this area. Thank you very much. Next one, please, tell me. Tell me. Yes. Can you read this one, please? Silence, please. 
Okay. Y en Spanish, en Salvadoran Spanish, ¿cómo diríamos eso? Shh, right? <laughs> yeah, okay. Next okay. one. <laughs> yeah, next one. Let's see. Uh, well, Linda cannot, but let's see. Juan Diego again, please. Please, I don't see. Okay. Please um, be quiet. Okay. Please be quiet. Están teniendo problemas quizás por el tipo de letra. ¿verdad? Okay. Uh -huh. Please be quiet. Be quiet. Podría ser dos cosas. Hacer, shh, ¿verdad? Como silencio o que se queden quietos. Okay. Next one. Let's see. Marco. Mm. Open the door. Open the door. Excellent. Roxana, the next one. Don't don't eat in the classroom. Excellent. So these are just to remember and adding some vocabulary to our imperative sentences. Okay. And now we go to the activity that we were doing yesterday. Guadalupe has to organize her week, okay? Daniel, her, her boss, uh, sent an email with all the activities that she has to do in this month, okay? So yesterday we identified, identified um, the activities, right? They're, those activities are these ones. Ok, así que nos vamos a ir a los breakout rooms y usted va a discutir con su, su compañero, with your classmate. You are going to discuss cuál de esas actividades es más importante que haga Guadalupe y van a hacer la listita de las cuatro cosas que Guadalupe debe hacer. Lo vamos a poner como first, second, third and fourth. Ok. Bien, voy a hacer los grupos. Eh, va a quedar uno de uh, tres. Y no, vamos a hacer de tres y uno va a quedar de dos. Así vamos a hacer. Ok. So, uh -huh. Ok, remember. Uh, los que están de oyente pueden participar por medio del chat, ¿ok? Vamos a ver. Así es, de tres y uno va a quedar de cuatro, ¿ok? So, ¿se entendió lo que vamos a hacer? ¿Sí? ¿Me pueden repetir qué es lo que vamos a ir a hacer al breakout room? Eh, teacher, eh, la, va a compartir la pantalla. Ah, ok. Se las comparto ahorita, entonces, antes de irnos. Se mira ese cuadro ahí. Miran un cuadro ahí en medio, ¿no? ¿Hay un cuadro en medio o sí se mira bien la pantalla? I see the email. Ok. Va, acuérdense que esto está en, en su página 25, ok, de su eh, manual. Ok, this is in page 25, so you can look it up over there. Y ahorita denle ahí uh, screenshot, los que quieran tomar el screenshot. Ok. ¿Estamos? Ok, I will stop sharing. Y iniciamos. Hacer el listado por orden de importancia.
Luz, no le llegó la invitación. Ok, yeah. There you are. Néstor, entre al, al, a la sala, por favor, para que se dé cuenta de la actividad que estamos practicando. Grecia, ¿puede accesar, por favor, a la sala? Para que escuche la práctica. Are some of the tasks for this month? I really need to, to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it, three hours each day. Call the new client from the last three weeks and here being the catalog information for June. You have two days to do it, one, one hour each day. It's very important to send the two legs or last. Sales report on May 26th and the wire new welcome letter for the new customer. You have one day to do it for hours. Finally, visit the two store in Santa Tecla. You have two days to do it, two hours each day. Organize your week. Thank you, best friend, Daniel Quiz. Dice que son las tareas del mes, this month. Yo creo que la primera sería donde dice I really need you to contact the first three potential customers. No sé qué tienen ustedes. Yes, it's the first. Because when that contact. The urgency. Uh, the first three potential customers. The second thing is it's very important to send the two latest sales report on May 26. Is that the first one? Vaya, eh, ahí nos dice, de acuerdo a las actividades, también dice el tiempo que tiene, ¿verdad? Yes. La primera dice three days. For me, uh, the more important activity is... Um, I say... I really need contact the first three potential customer in the list from Mr. Sanchez. Yes. And you, and you then? Uh, yes, también para mí. <laughs> okay, okay. Uh, number two? Um, call the new clients. Send to the report. Uh, send it to la, la, la sales report. Mm, yeah, 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 yeah. Number three, uh, call the new clients from the last three weeks and give them the cut. How do you say catalogue? 
What catalog. is it? Catalog. Catalog. Gracias. Thanks. Yeah, catalog. 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 Mm -hmm. Um, number four, visit the two stores in Santa Tecla. Okay. Um, um, we write a new welcome letter. Ah. Yes, it's here to uh, write a new welcome letter for the new customer. And finally, visit the two stores. Yes. Uh, five activities. Thanks. Okay. <coughs> <coughs> Okay, check. Esa. Entonces sería send it to last sales sales reports. Sales no sé si se pronuncia igual. Uh, sales. Hello, girls. Hello, repos. Sales. Sería, like this. Sales. 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 Late report. Uh -huh. Uh -huh. Dice uh, to send the two latest sales report. Send the two, send the two latest, latest sales, sales report. reports. Reports. Uh -huh. Latest. Latest. Yes, latest. Uh -huh. latest. Eso quiere decir los más, los cercanos que han pasado, ¿verdad? Los dos que pasaron, ¿ya? Pero más, lo, los dos últimos serían ahí. Los dos últimos reportes de ventas. Send to latest sales report. You have one day to do it for hours. Hello, no me puso con nadie. Como no, si la envié, la tengo asignada en un grupo. Mire si abajo en su en su cinta de menú le esté algún numerito en rojo. Para que entre, porque si estaba para una sala. No, no, no tengo a nadie. Sí, me había conectó. puesto. Es que me salí porque pensé que había sido yo, porque pasé un buen rato sin nadie. Es que me había puesto con Grecia, creo. Ajá, yo, yo no. le estuve a decir eh, si me escuchaba, parece que hubo problema, porque. Pero ahorita la asigno. No. Ok, ahorita la voy Ajá, a y con Y con Néstor creo, pero tampoco, y de ahí se salieron ellos, yo solo yo me quedé, no oh, sé. Ok, no sé entonces pasa. la voy a mandar a la sala 3, ok. Ahí va a estar con Delmi y con Marco. Hello, Marco Hello. and Delmi. Uh, Luz is going to join you here, okay? Okay, teacher. 
Okay. Okay. No, no lose. Well, can't lose. Um. Um. A new world teacher. Hello. Hello How are teacher. you doing? Um, Hello, teacher. Um, we have some questions. Tell me. Um, in this capture, uh, we have the email and we have to to the left. Uh, como el resumen de las actividades de Guadalupe. Exactly. Uh -huh. Uh -huh. That's Pero, what you have in the slide. Mm -hmm. Okay. But what is the next step? What you have to do is to make a list in order of importance because it says organize your week. So you have to help Guadalupe to organize what activity does she have to do uh, first, then the second activity, then the third activity. Put them oh, in order of okay. importance. Mm -hmm. okay. En su página 25 del manual, ahí encuentra toda la actividad. Okay, esta se las puse así en slide. Porque el, uh, ayer, entre todos, sacamos la, la lista de actividades. Sí. Ok. Ok. Mm -hmm. Ok. Ok. Thank you, teacher. Ok, ¿cómo está la cosa? Okay, entonces sería de organizar la Guadalupe. Cada cua, qué cosa debe hacer primero para que el, digamos que le ajuste la semana. O sea, para que pueda salir ah, a tiempo. Porque que, si... serían, que serían uno, dos, tres, cuatro. Creo que cuatro son. Ah, ah tendremos que ordenarlo como en orden de prioridad y, y como ajustar ahí en el sentido de que la, le alcance la semana para hacerlo. Ah, va. Ajá, pero voy a compartir el archivo. Vamos a ver si puedo. Lo voy a compartir yo. No sé si se ve. Page 25. Okay, Page 25. Okay, this one. Uh -huh. You can see that. Sí. Ok. Ahí está ordenada. First, second, third, and fourth. Vale, veamos. Vamos a ver. Ahí dice mm -hmm. que necesita contactar. Eh, teacher customer es consumidores, ¿verdad? Yes, Juan Diego, it is. Ok. Vaya, dice que necesito contactar primero a tres consumidores potenciales de la lista del señor Sánchez. Dice que tiene tres días para hacerlo y tres horas por día. Vaya, si tienen tres horas por día. Thank you. 
Hello, how's it going? Hello. Ya tenemos, bueno, más o menos ahí estructurado el estado. Ok, sí. ahora eh, piensen how you can explain that list para que cuando vayamos a la eh, reunión nuevamente, ustedes nos digan su lista, ok? ¿Cómo lo van a decir? Ok. Por ejemplo, Fisher, de actividades, bueno, Guadalupe, yo o his o her activities uh, is first yeah it is uh, send the two lays sale report on may 26 okay uh, then the one. my best advice is that you two um think in the simple, like a sentence, right? For example, uh, first, she has to, y dice la actividad, okay? okay? She has to, okay? O she needs to, dependiendo, lo necesita hacer mm -hmm. o eh, lo tiene que hacer, right? How do you use common? Uh, not exactly. You oh, have okay. to talk about obligations and needs. Recuerden no. que decimos que needs es cuando tenemos que hacer una cosa para poder hacer la otra, right? Okay. Uh -huh. sure. For example, very important is more uh, really need. Uh, similar. Similar, yeah. But if you see, for example, what is the um, activity she can do first? Porque probablemente puede hacerlo después, right? But in this case, it says it's very important. So it means that it has to go in the first things, right? Mm -hmm. Yeah. Ahí depende de la importancia. En este caso, I really need... Es una frase en donde le está diciendo lo que él necesita que haga, ¿verdad? Mm -hmm. Y en it's very important es algo que no necesariamente es, es uh, que él necesita que lo haga, sino que, que no se le olvide a ella hacerlo, right? Obligation. Yeah. Okay. Okay. Obligation is, ¿cómo se diría? Mata a... Uh, <laughs> <laughs> <Yeah>. Kills, <laughs> kills, that's kills. Uh -huh. Yeah. <laughs> yeah, you're right. Obligation kills needs. <laughs> And needs kills obligation. <laughs> Bueno, well, mm. hay cosas, y las vamos a ver más adelante, eh, que... Cualquiera de las dos está bien que lo diga. Puede ser needs to, um, I'm sorry, she needs to or she has to. Puede ser cualquiera de las dos, right? Mm -hmm. Mm -hmm. David is... Es good. Mm -hmm. Estamos igual. Sorry. Es decir, seguimos iguales con la estructuración que hemos hecho de la, de la importancia. Importancia. Y
Okay, everyone. Before of checking about the activity, uh, let me uh, call the roll because it's a must. We have to take the attendance. Okay, so let me check the list. Here we go. Alba Janet Lopez Avalos. Present teacher. Thank you. Cecia Gemima Pérez Ideos. David Alejandro Choto Martínez. Okay. Um, Debbie Stephanie Ramos Ramos. Delmi Isabel Dera Salguero. Present teacher. Daisy Carolina Sánchez Nieto. Present. Eva Leticia Contreras Argueta. Grecia Tatiana Rosales Campos. Present teacher. Ok. Juan Diego López Palacios. Present teacher. Linda Alicia Valladares Argueta. Ok, thank you Linda for your text. And Luz Verónica Trujillo de Urbina. Present. Marco Adonai Villeda Alvarado. Mayra Yanir Alfaro Posada. Present teacher. Melida Isabel Bonilla Ventura. Néstor Ariel Garzona Asensio. Present teacher. Pablo Alberto Magaña Molina. Ok, Pablo Alberto, gracias por su mensaje. Patricia Eugenia Navarro. Present teacher. Ok. Roxana Marilín Pérez Ortiz. Present. Thank you very much. Ok, people. They, um, the mechanic for this activity will be that, um, como todos discutieron y llegaron a un consenso, ¿verdad? De una lista, según el orden que ustedes, eh, creen que es conveniente que Guadalupe haga esas actividades in order of importance. Now, vamos a hacer, por ejemplo, yo voy a decir el nombre de uno de ustedes y eh, entre todos dan la lista, ¿ok? Bien, vamos a ver. Let's start with Daisy, uh, Daisy team, ¿ok? Daisy's team. Okay, uh, first uh, activity is she has two very important to send the two latest sales reports on May 26. The second is she needs to contact the first three potential customers in the from Mr. Sanchez. The third, she needs to call the new clients the last three weeks and give them the catalog information for June. And for visit the two stores in San Rafael. Okay, thank you very much. Now let's see. Lose team. Okay. El equipo de Lose. Lose team. Okay, first, I really need you to counter the first three potential custom customers in the lead front, Mr. Sanchez. And it's very important to send the two last sales report on my. Call the new class from the last three weeks. Visit the two stores in Santa Tecla. Thank you very much. Now, um, Myra's team was with Luz, I remember, right? No. Myra?
usted trabajó con Roxana, no, con, a ver, quiero ver con quién es. Uh -huh. We cannot hear you, maybe something's happening, please check your audio. Eh, no, no, no capturé la imagen, eh, la, Roxana nos la compartió. Ok, ok, Roxana, can you help us here? Ok, eh, nosotros lo hicimos así, de first, um, send to two last latest uh, sales reports, and second, uh, call the new clients and give them the catalog information, uh, three, uh, visit the two a story in Santa Tecla. E four, uh, contact the three first potential clients. Uh, solamente. Lo hicimos según por el orden de días que tenía. Okay. Por el tiempo. Okay, according to the days or the time, right? The time. Okay, so let me check because I see. Juan Diego, you worked yeah. with Nestor, right? Yes, and uh -huh. Alba. And Alba, okay. The Alba got disconnected. So please, Juan Diego, tell us about your list. Um, the first one is send the two latest sales reports on May 26th. Uh, and to write a new welcome letter for the new customer. The second, the second one, call the new clients from the last three weeks and give them the catalog, the catalog information for you. Uh, the third is visit the two stores in Santa Tecla, and fourth is contact the the first three potential customer. Okay. Okay, so just one second. I'm just going to do this. Okay, guys, now we are going to write this in sentences, okay? Just to have an idea what are obligations and what are needs in this case, okay? So let's let's go to page 25 again to uh, from our manuals and we are going to see how to answer or how to um, structure these uh, statements okay so one second we have in the first one we could write right here it says these are some that some of the tasks for this month i really need you to contact the first three potential customers in the list from mr sanchez someone said that this was the, the first one and importance, okay? Alguien dijo que esta era la primera en importancia porque aquí dice I really need, ¿verdad? Es una expresión que nos está diciendo eh, cuál de las cosas son como las más necesarias o las más importantes. Pero recordemos que el concepto de needs o que estamos tratando de ubicar acá de cuándo usar need to, es um, que necesitamos hacer algo, pero antes tiene que pasar una cosa, ¿verdad? Entonces sigamos leyendo. Dice, I really need you to contact uh, the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it, three hours each day. Después tiene otra actividad, and it says, call the new clients for, from the last three weeks. Okay, estos customers ya están en la lista. Right? 
And it says, and give them the catalog information for June. For June, you have two days to do it, one hour each, each day. Now it says it's very important to send the two latest sales reports on May 26th and then write a new welcome letter for the new customers. You have one day to do it. Okay, if she has only one day to write the new welcome letter for the new customers, okay, then she's to, uh, this person, Daniel, is talking about these new clients, right? Está hablando acerca de estos nuevos clientes, right? And if she has to give them the catalog information, I think she has to send the welcome letter, right? Tiene que hacer algo antes para poder contactarse con esos nuevos clientes, right? Okay, let's think, let's think. Y hagamos algunas oraciones. Aquí no hay error y no hay, eh, there is no wrong and there is not correct. Uh, because you could think that it's better uh, to do this first and then the second, so on. So let's think about the first thing and importance. Someone said, call the new clients, right? It says, call the new client. Let's think, okay? The new clients. Si yo pongo que esta es la primera actividad que ella debe hacer, necesita ella algo para poder llamarlos o solo los va a llamar y qué les va a decir what does she has what does she have to uh, to tell them ah she needs something right entonces podemos poner acá right for she needs some skills ajá uh -huh. she sí, sí ahí era de de valorar eh, la expresión de la donde dice I really need to you to contact. Entonces, okay, yeah. era de agregar, era de valorar esa frase. Ok. Sí. Pero en todo caso, valorar las frases y al mismo tiempo saber si hay algo que tiene que hacer antes de hacer la otra cosa, ¿verdad? Eh, como un sí. orden lógico, ¿verdad? O un orden no, de exacto. importancia. Entonces, uh -huh. En mi, en mi modo de pensar, esta soy yo, pero sus respuestas fueron muy buenas porque ustedes lo ordenaron que por día, por hora, otro concepto, ¿verdad? Pero si nos vamos al concepto de necesidad o de obligación, podríamos decirlo así. Esto es una de tantas que podríamos armar, ¿verdad? Para poder organizar a Guadalupe, ¿verdad? But we could say, she needs to write right, a new welcome letter yeah and call the new clients or customers right to give them the new uh the catalog information okay Esto sería ya pensándolo tres veces, ¿verdad? Leyéndolo cinco o seis veces, right? Entonces, she needs to write a new welcome letter before calling them to give them the catalog information, right? Yo le llamo y le digo, mira, le voy a enviar, right? I'm going to send you this information, the catalog of June, right? So, uh, this is good. Ahora, si yo quisiera incluir en estos nuevos clientes a los tres potenciales eh, customers, también podría poner, ¿verdad? She has to, ¿ok? Aquí, en la primera, ¿verdad? She has to contact the first very potential clients or customers, right? Customers in the list from Mr. Sanchez, right? Okay, for some reason, Mr. Sanchez has a list of, of new customers or potential customers, right? To contact them. So, Podríamos decir que esta puede ser una primera actividad because it says I really need, ¿verdad? 
Ahora, tenemos otra, otra expresión de urgencia o expresión de importancia acá. Yes, right. We have, it's very important to send the two latest sales report. Okay. And it says that you have one day to do it. Ah, entonces quizás ese podría ser el primero, ¿verdad? Yeah. No se le vaya a olvidar, entonces hágalo primero, right? Because they are the two latest. Son los dos últimos reportes, right? Podríamos decir eso primero, right? She has to send the two latest, uh, latest sales report. Okay. A quien corresponda. Vea. Tal vez a todo el equipo, to the whole team, or maybe to the sales manager. Well, she knows who she is going to send the sales report. Okay. And then we could think about the fourth, okay? We could think about the fourth. ¿Cuál podría ser una cuarta actividad? Visit, right? Visit the two stores, podríamos decir. Entonces, podríamos decir, she has to, okay? She has to visit the two stores, okay? Entonces, la idea acá es que veamos qué son obligaciones, qué es más importante, que hay una cosa eh, antes, que uh, uh, hay una cosa necesaria antes de otra, ¿ok? Eso es lo que vemos acá para poder organizar las actividades. Podríamos poner también solo las puras actividades, ¿verdad? Pero tenemos que identificar esto. She needs to write for example, a new welcome letter, and then she's going to call the clients to give them the catalog information, right? No le va a llamar y le va a decir nada, right? She needs to have the welcoming letter. Okay, esto sería pensándolo como que lo hemos leído seis veces, okay? Y para que comprendamos un poquito que es needs y que es obligations, okay? Are we okay with this? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene otra idea de cuál sería la primera actividad en orden de importancia armándolo de esta manera? Como she has to, she needs to. A ver. Daisy? No. Eh, no. No tenía similar. <laughs> okay, Alba? What do you think? No, uh, así no, teacher, sino que este, así como lo habíamos hecho con mis compañeros, este, tomando en cuenta el tiempo que tenía disponible para hacer la actividad. Okay, uh, according to the time, can you please repeat your list? Alba, dígame su lista. Could you please tell me your list? Bueno, yo comencé, yo anoté el de write a new welcome letter, letter for the new customer. Okay, second. Um, esa ya no la anoté, teacher. Okay, uh, usted trabajó con Juan Diego, right? Con Juan Diego, sí. Okay, Juan Diego, what was the second in your list? The second, she has called new clients. Okay, she has to call the new clients. Okay, excellent. Next one, the third one. The third one, she has visited. She has to. Two, two stores in Santa Tecla. Okay. And fourth is she has contact 
the first three potential customers. Okay, she has to. Acuérdense que es has to. She has, she has uh -huh. to. Eh, hicimos la lista así porque vimos cuánto tiempo disponía para cada actividad. Ok. Entonces la pusimos en orden de la que tenía más tiempo para hacer, la que tenía menos tiempo hasta la que tenía más tiempo. Correct. Ok, it's a good point. It's a good point. Excellent. Excellent. Así que ustedes le organizaron de acuerdo al tiempo. You organized all the activities according to the time that uh, available for doing each activity. And that's okay. And that's very good. Now, in order of, of importance, in this case is what is um, a, the time, right? So you say three days, three hours, two days, one hour, one day, four hours, etc. Okay, yeah, it's a good point, okay? Excellent. Do you have any question about this activity? Is there any question about the activity? ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esta actividad? No? Um, yes? yes. No question. With, with the using has, um, sé que es el pasado de has, pero um, siento que no lo hemos repasado mucho el, el uso del, del pasado, el presente de esa. Uh, no, aquí no estamos haciendo ningún pasado, eh, Juan Diego. Esto es en presente. Uh, cuando nosotros queremos hablar de obligaciones, we use have to, ¿ok? Pero have to es solamente para I, you, we, and they. Y la forma de la tercera persona es has to, ¿ok? He, okay. she, it, ¿ok? Uh, that's, that's not clear for me. Okay, thank you. Teacher. Okay, okay, yeah. We're not talking about the past tense of have that it is had. Had, mm -mm. we're not using that yet. Oh, okay. Okay. I'm confused. Yes, with this. no problem. Yeah. It's good that you two ask a question about that. Okay. okay so in this case, we used she has to like an obligation for her, right? Imagine that it was for Daniel, then we, sh we should say he has to, right? So this is the third person form of the verb, okay? Is there any other question? No more questions about this? Okay, ahora solo recordemos, okay? Need to. Es cuando hablamos de algo que es necesario, ¿verdad? O de una necesidad de hacer algo antes de otra cosa. For example, o para que otra cosa suceda, right? I, you, we, and they usan need to. I need to, you need to, we need to, they need to. Pero cuando es he, she, or it, usamos needs to, ok, agregamos la letra S a need, correcto, recordamos eso, se entiende o alguien tiene alguna pregunta, it's clear, Okay, thank you very much, Daisy. I'm going to uh, go to the next page. We are going to the 26th, uh, I'm sorry, 26th, page 26. And we go here. In page 26, we have a conversation talking about things someone needs to do and things that someone has the obligation to do. Okay, of doing those activities. And for example, you, while you are listening to the conversation, please think about things you need to do or things you have to do. 
Ok, mientras yo leo esto, también vayan pensando en las actividades que ustedes necesitan hacer y necesidades que ustedes tienen que hacer. Ok, I'm going to read the conversation. And, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Okay, again. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually I need to call some clients and you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Okay. Is there any question about the vocabulary in this conversation? Questions? Teacher, I have to reschedule. 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 Uh -huh. Reprogramar. Mm -hmm. Schedule. Have to programar. Pro uh, y la right. siguiente, teacher. Have to pro pro provide. Provide. Proveer. Proveer, dar, proveer, dar. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Proveedor. Provider o Pro supplier. Es que ahí en ese caso hay dos palabras. Uh, para la compañía, un proveedor de la compañía. It's a supplier. Like this, uh -huh. supplier. Provider, provider. Es una persona que provee. Podría ser otra compañía que provee a otra compañía, pero en realidad si es suministros, materias primas, eh, algún otro producto de uso cotidiano de la empresa, sería supplier. Supplier. Uh -huh. Are we okay? Okay, we want to listen to you guys. So you are going to role play here. Let's see, Alba and Daisy, please. Uh, yeah, Alba and Daisy. Please role play this conversation. John is Daisy and Anne is Alba. Okay. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds in interesting. Thank you very much. Okay. Now let's hear Marco and Luz, please. Marco is Joan and Luz is Anne. Okay, teacher. Uh, um, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients and you. Well, I have to reschedule. No, reschedule. Re uh, reschedule. Okay. Reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That's so interesting. Thank you very much. Now, Roxana, please, and Patricia. Okay. Um, is there something you need to do tomorrow? 
Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to write cultural to meetings for, to, for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customer. That's all in person. Thank you. Now, please, Juan Diego, and tell me. Um, and is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some time, and you? Well, I have to reschedule, reschedule two meetings for tomorrow. They will cancel it today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Thank you very much. Now, uh, Mayra and Nestor, please. Nestor? Okay, teacher. Okay, with Mayra. Okay. I'm John, right? Yes, please. Okay, okay. Um, uh, is there something you need to do tomorrow? Yes, I actually, I no, need... No, Anna, are you there? We... Yes, I can hear you. Anna. Espérame, espérame. Creo que no funciona. Ya, yo sí ya la escucho. Ok, sí, sí, ¿Ahora? sí. Yo sí. Hoy sí. Hoy sí. Yes, my. Hoy sí me escucha. Yes. Yes, yes actually, I need to call some clients. Uh, and you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, uh, that too bad. Yes, I had to provide important information to some customers. That sounds interesting. 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 Right? Yes. yes. Interesting. Yes. Interesting. Okay. That sounds interesting. That sounds interesting. Okay, good, good. So now we are going to um, think about this, okay? We need to think, how do Anne and Joan express their obligations? How do Anne and Joan express their obligations? Let's read. What are their obligations? Uh-huh, here, right? We could say, I have to reschedule. Es una obligación, right? It's an obligation. This is the way to express our obli obligations. John says, I have to provide, okay? Remember that we are going to use the verb and the base form here, okay? You see, I have to reschedule two meetings for tomorrow. And then I have to provide important information to some customers. So they are talking about their obligations. What do they use? Have to, okay? Have to. Are we okay? Okay, okay. is there any question? So far, 
No questions? Okay, then. Let's read here. A ver. Abran todos sus micrófonos. Please open your mics and you are going to read this. Okay, how to use have to and need to. Okay, everybody reading at this moment aloud. Todos leyendo en voz alta lo que está en este cuadro. Okay. How to use, how to verb to express obligation of me. Yeah. Verse have two two. Okay, now let me read it. It says how to use have to or need to. These are verbs to express obligations or needs. What are the verbs? Have to for obligations and need to for needs. Let's read with the activity. Have to prepare a document for my boss. Need to prepare a document for my boss. A veces, a veces es indistinto cómo se utiliza have to or need to. Por ejemplo, eh, cuando usted dice, un ejemplo, cuando usted dice en español, necesito ir al baño, da la idea de que, de que no puede dejar de ir, ¿verdad? Ahora, si dice en español, tengo que ir al baño, ¿qué idea da? que no puede dejar de ir, right? So in English is the same thing. In English is the same thing. Hay cosas que no eh, necesariamente va a ser que de verdad significa que si no hace eso no va a suceder otra cosa o que es una obligación. Simple y sencillamente estamos remarcando que eso no puede dejar de hacerse, right? Entonces we could say, I have to go to the restroom. Or, I need to go to the restroom. Okay? Y no hay ningún problema lo que usted diga. I need to or I have to. Okay? En esos casos, usted puede usarlo indistintamente. Yeah? Pero hay cosas que sí son muy marcadas. Que si no hace una cosa, no puede suceder la otra. Allí usamos need to. Okay? Cuando hablamos de las actividades o funciones de nuestro trabajo... Decimos have to. ¿Ok? ¿Entendido hasta ahí? Now, we have to write about something you have to or need to do these days. A ver, I'm going to start asking. ¿Ok? Activities that you need to do or have to do. For example, I'm going to write over here, uh, Patricia uh -huh, needs to, y usted dígame qué actividad tiene, uh, perdón, necesita hacer estos días. Needs to do these days. A ver, Patricia. Patricia needs to. Patricia, ¿me escucha? Ok, luego regresamos con Patricia. Vamos a ver. Daisy. Has to. Finish the account. report. Yes, okay. I'm going to ask then Daisy, 
When do you have to finish the accountant report? When? Tomorrow. Okay, then we are going to write over here, tomorrow, good. What time? What time do you have to finish the accountant report? In the afternoon. Okay. Excellent. And where? Where do you have to finish the accountant report? I am not in the end where. Where? In que lugar? Where? In the office. The Excellent. Office. At the office. Good. Excellent. Good. You see? Now, let's see. Patricia, a thing that you need uh, to do these days. Patricia needs to. Patricia needs to design a report. Revise. Science report. Oh. Uh, let me see if I can get it. Sign like this. Sign firma. Okay. To sign up a report. Okay. Good. Mm -hmm. So we could say Patricia needs to sign up sign up a report. When when do you need to sign up that report, Patricia? Now. <laughs> okay, so we are gonna say now. And what time? What time is it? We mm, could say <laughs> <laughs> let's say this evening, right? This evening. Teacher, okay. uh, mm -hmm. two is, is for ayer. <laughs> oh, okay. Okay. <laughs> okay. Uh, it is for yesterday. Oh, oh, my God. Okay. It was. It was for the yesterday. In the evening. We could say in the evening. Okay. Now, where? Where? Do you do home office? Factory. Okay. At the factory. Good. Excellent. So, you see, ahora podemos utilizar esto para armar una historia completa de esa actividad. For example, Patricia needs to sign up a report now in the evening at the factory. ¿Ven ustedes? Ya armamos una oración completa o una oración más explicada, ¿verdad? Cuando nosotros queremos armar algo, ¿verdad que nos cuesta a veces cuando le hacen una pregunta armar la respuesta? Ok, pensemos, pensemos y vámonos a lo simple. Vamos a ir a una oración, ¿ok? Nos vamos a un sujeto, a un verbo, a un complemento. En el complemento puede ser en dónde, a qué horas y cuándo, ¿ok? Ahí podemos usar time expressions, the time in places, okay? So, Patricia needs to sign up a report now in the evening at the factory. Utilicemos las de Daisy. Daisy has to finish the accountant report tomorrow in the afternoon at the office. Do you see? No tenemos que agregar nada más. Ya está ahí, right? So, we could say, what do you have to do tomorrow, Daisy? I have to finish the content report. Excellent. Excellent. So you see, I could ask also, what do you have to do tomorrow in the afternoon at your office, Daisy? Right? Para hacer la pregunta, yo también puedo ser específica, ¿verdad? ¿Cómo? Agrego time expressions, the time and the place, right? And then I have something to say, yeah? Now, let's think about Marco, okay? Marco uh, has to, a ver Marco, give me, oh, tell me an activity that you have to do these days. Um, for example, 
Uh, activity cualquiera. Yes, an activity okay. that you have to do in these days. Ah, in these days. Ah, yes. okay, okay. Uh, prepare the the document for the university. Okay. Okay. When? When do you have to prepare this report? When, ah, Marco? Uh, for Thursday. Okay, Thursday. Excellent. Vamos a poner acá for Thursday. And what time? What time do you have to prepare that document? In the evening. Okay. Excellent. And where? Where? Do you have to prepare that uh, maybe at your house? At home? Yes, in, in my house. Okay. Ahí diríamos at, at home. My, at home. At home. At home is in mi casa. Okay. okay. At home. Okay. Entonces, podríamos armar la, la frase completa. Miren, ya se alarga y ya vamos poniendo más vocabulario. Ven que ya lo conocemos. Marco has to prepare the document for university for Thursday in the evening. Uh, podríamos decir today in the evening at home, right? And it is for Thursday, right? Y ya le armamos toda la historia, ¿verdad? De algo que tiene que hacer. Okay, guys. Now. We have to think about activities. Okay. That. A este le vamos a variar un poquito. Ya. Yeah? Le vamos a poner acá. Cosas que su teacher tiene que hacer. Okay. Y cosas que usted tiene que hacer. Para entrar a la clase. Okay, this is to connect to this video conference. Okay, so what does your teacher have to do to present this class? What do you have to do to come to this class? Okay, empezamos. I want to listen to you. Okay, what do you think your teacher uh, has to do? She has to prepare the class. Okay, she okay. has to prepare the class. Excellent. Le vamos a poner uh, lesson plan para que podamos abrir un poquito más, ¿verdad? The lesson plan. Okay. What do you think a student has to do to come to this video conference? Cambiémosle un poquito. Pongamos las cosas que ustedes deben hacer aquí en la clase. Okay. We need to pay attention. Okay. Students have to uh, need. You said need, right? Need to pay attention. Yes. Excellent. Now let's see. Uh huh. What else? Okay, you have to take notes, right? Right. What else? We have to participate in class. Excellent. Good. Mm -hmm. What else? And we have to be on time. Excellent. Mm -hmm. Things you need to do to pass this course. We have to practice in the breakup rooms. Excellent. Mm 
Okay, you have to do your homework, right? Okay. So here is the way to use need to and have to. Okay. Are we okay with this? Estamos bien hasta aquí? Yes, teacher. Okay, we have only three minutes to finish the class. One moment. So I think you can express all now obligations or needs at your workplace. ¿Cómo se sienten ahora? ¿Ya creen que pueden eh, usar este vocabulario? ¿Cómo lo ven? Está fácil? Is it easy? Yes, but need more practice. Yes, of more... course. You need more practice. So in this case, remember what I said. A ver, ¿quiénes le dieron las órdenes a sus compañeros de trabajo el día de hoy en inglés? A ver. <laughs> Tienen que atreverse, ¿ok? Tienen que atreverse a usar el vocabulario que ya aprendieron el día de hoy para que lo puedan poner en práctica. Ok, guys. Now, let me take the attendance. And um, tengo el puesto libre para quien quiera quedarse a preguntas. A ver, ¿hay alguien que quiera preguntar algo después de la clase? Yeah, teacher. Okay, tell me. Welcome then. So let me take the attendance and after that, we are going to dismiss the class. Okay. One second. Alba Janet Lopez Avalos. Present. Okay. Please turn on your cameras, guys, and say present when you hear your name. Cecia Gemima Perez Cideos. David Alejandro Choto Martinez. Teacher, I okay. can turn on the camera. Okay. David. Because my, I am, I'm on the computer, and my computer, it doesn't have a, a camera. Okay. A camera. Sorry. Okay, I will check you in already, okay? Then, uh, Debbie okay. Stephanie Ramos Ramos. Delmi Isabeldera Salguero. Present teacher. Okay, Daisy Carolina Sanchez Nieto. Present. Eva Leticia Contreras Argueta. Grecia Tatiana Rosales Campos. Present teacher. Okay. Juan Diego López Palacios. Present teacher. Linda Alicia Valladares Argueta. Okay, Linda, thank you for your text message. Luz Verónica Trujillo de Urbina. Present teacher. Marco Adonai Villeda Alvarado. Present teacher. Mayra Yanira Alfaro Posada. Present teacher. Melida Isabel Bonilla Ventura. Oh, okay. Thank you, Roxana. Thank you. I will take that in consideration. Okay. I'm going to inform to you. Um, Sería Melida, right? Okay. Nestor Ariel Garzona Asensio. Present teacher. Okay. Pablo Alberto Magaña Molina. Okay, Pablo, thank you for your text message. Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Present teacher. Roxana Marilyn Pérez Ortiz. Present. 
Okay, thank you very much, guys, and uh, see you tomorrow. Okay, have a good night, everyone. Good night. Good night, okay. teacher. Good night, night, -night, night teacher. Bye bye, good night. Bye bye, Linda. Okay, tell me, here we are. Okay. Tell me, how can I help you tonight? Eh, yo tengo una consulta, quizá todavía no me he quedado a nosotros ahí, pero es sobre los verbos modales en inglés. Uh, ¿Los verbos? Modales. Ah, ok, ajá, uh -huh. the modal verbs. Eh, ya vieron alguno, ¿verdad? Ya vieron, creo que can and could, ¿verdad? Hasta este momento. Ok. What do you specifically want to know about that? Porque es un tema bastante amplio, ¿ok? Ese es un tema bastante amplio y los vemos uno por uno. ¿Ya? Yeah? Oh, ya, yeah, algo así como mezclados de acuerdo a cómo ah, es el significado, ¿verdad? Uh, en el primer curso... Eh, vieron can and could, ¿verdad? Y lo vamos a seguir viendo, can and could. Y estos verbos modales usualmente son para hablar o para eh, expresarse de una manera eh, polite, de una manera muy amable, ¿ok? De una forma en que eh, no se tomen a mal eh, las órdenes, por ejemplo, o se usa para... Eh, uh, para pedir información, para dar información, eh, pero de una manera muy amable, ¿verdad? Muy educada. Eh, ¿Hay alguno de esos modal verbs que usted ha identificado que quiera saber? Tenemos can and could, uh -huh. tenemos would. Would es amplio porque es, uh, tiene muchas combinaciones, ¿verdad? Would like to. Tenemos uh, would you mind, ¿verdad? Tenemos diferentes may. expresiones. Excuse me. May. May and might. might. Correct. May and might. Esos los dos son para eh, posibilidad, para permission, ¿verdad? Permission is may and might es para posibilidades, para probabilidades, ¿ok? Eh, ese es el que usted quiere conocer, may and might. Yes. Ok. Then, we use may. Sí, aún no hemos llegado ahí, ¿verdad? Pero esto es en forma general, ¿ok? May and might. Hay algunas expresiones que se forman con estos verbos, ¿verdad? Eh, como la famosa quizá, ¿verdad? El maybe. ¿Sí? Maybe. Es como quizás. Ahora, ¿qué le expresa eso? Probability or possibility. ¿Ok? Possibility. So we use may <clears throat> usually in questions. Okay. May lo usamos mucho más en preguntas cuando queremos solicitar algún permiso. Okay. For permissions. O para solicitar algo. Eso lo llamamos en English request. Okay, permission requests or request for something to use something or whatever in this case. But in this case, for example, tenemos frases como, may I help you? Okay, como le ayudo? Sí. O tenemos frases como, may I mm, leave early today? Usted está en el trabajo y necesita irse temprano. So you tell your, uh, your boss, may I leave early today? 
¿Okay? En esos casos usted está solicitando algo de una manera muy educada, ¿verdad? Y al mismo tiempo pues está solicitando como un permiso, ¿verdad? A permission. For example, if you say, may I ask a question? ¿Ok? Y ahí usted le está dando también la razón a la otra persona, le da la oportunidad de decir, Yes, you may, or no, you may not. Ok, aquí se coloca usted en que le da a la otra persona la opción de decir sí o no, ¿verdad? De una manera muy amable. Aunque nosotros normalmente cuando oímos, may I ask a question? Of course, ask, right? Porque lo dijo de una manera amable, ¿verdad? Y no me está presionando a que me va a hacer una pregunta. Right. This is the idea when you use this modal verbs. Ahora, might. Might is for probabilities or possibilities. Okay, for example, usted mira que está negro el cielo. Yeah, it might rain. Okay, it might rain today. Pero puede ser que no, ¿verdad? Yeah. Yes. It might rain today. Quiere decir que hay una posibilidad de que llueva, right? Entonces, yes. es, son expresiones de este modo. Cada uno, cada modal verb es amplio. Entonces, para verlos, los tenemos que ver uno por uno, ¿verdad? Son temas separados yes. para que lo podamos eh, absorber bien el contenido. Hasta este momento, ¿le queda claro esto? Sí, la verdad que los ejemplos son bastante claros. ¿Qué? ¿sí? Okay. Tiene darse a entender. <laughs> ok, thank you very much for your words. Ok, Dan, for, uh, ¿hasta el momento estamos bien o necesita algo más? No, estamos bien, teacher. Gracias por dedicarme estos minutos a mí. Ok, it's my pleasure. Me gusta, es bien dinámica. Oh, thank you very much. I'm glad, I'm glad to hear your words, okay? I'm, I'm really glad for your words. Okay, me alegra y me anima. <laughs> thank you very much then. And remember to access to the platform and participate in the discussion, okay? Ahí usted puede leer, ahí va a encontrar también estos verbos. Ahí puede subrayar y ver cómo lo están utilizando, ¿verdad? Probablemente encuentre algunos, ¿ok? Ahí le podría decir yo, you might, might find some examples, ¿ok? Of modal verbs, ¿ok? You might find some examples of modal verbs in that article, ¿ok? Thank you, teacher. Okay, then tell me, uh, have a good rest, have a good night, and let us meet tomorrow in the video conference, okay? Okay, teacher. Okay, um, then. See you. Okay. Okay, then. Bye-bye, tell me. Good. Good night.